you are welcome to best notes tutorials now and my name is kaushik today we will be talking about modern is aaj hum modern is ke bare mein baat karenge aur bahut detail baat karne wale hain jo important jitne topic modern is mein aayenge wo sare hum cover karne wale hain to aap uh, sit tight aur iske baad aapka koi doubt nahi rahega ki modern is mein hame kya padhna hai kya nahi padhna hai aapko jitne important topics hain aur unke jo highlights hain इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा तो आप लोग बस देखते जाइए अगर आप नोटबुक और पेन के साथ बैठते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं जो टॉपिक का नाम है द एज ऑफ इंटेरोगेशन एंड एंगजाइटी एंड मॉड और मॉडर्न एज तो इसे मॉडर्न एज कहा जाता है और मॉडर्न एज की जो क्वालिटी है वो सबसे पहले क्या चीज़ है आपकी है इंटेरोगेशन एंड एंग्जाइटी पाँच छः वर्ड आप अपने माइंड में बिठा दीजिए अगर आपको मॉडर्न एज बहुत अच्छे से समझना है और उसके जो वर्क्स हैं उनको समझना है कि वो ऐसे क्यों लिखे गए हैं जैसे अगर आप टी एस एलियड के वेस्टलैंड देखेंगे या और आप वॉर पॉइट्स की पोइट्री देखेंगे तो आप लोगों को फील आएगा कि ये जो वर्ड्स हैं इनके इर्द गिर्द आपको मॉडर्न पीरियड मॉडर्न एज देखने को मिलेगी तो इसमें जो एक वर्ड है वो है आपका डिप्रेशन आप लोग देखते जाइए यहाँ पर ये मेरे हैंड रिटर्न नोट्स हैं अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं फ्रॉम एज एज ऑफ चौसर टू मॉडर्न एज तो आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं तो पहला जो वर्ड है जो आपको याद रखना है वो है आपका डिप्रेशन दूसरा है डिवेलपमेंट ऑफ मल्टीमीडिया लिटरेचर ऑफ चैलेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड डेथ्स एंड वर्ड्स क्योंकि जो मॉडर्न पीरियड है उस पर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का बहुत जो मॉडर्न वर्ल्ड का लिटरेचर है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसका तो चलिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि इसकी जो क्वालिटीज थी वो क्या थी तो मॉडर्न एज की पहली क्वालिटी आपको याद रखनी है कि जो है एंग्जाइटी एंड इंटेरोगेशन एंग्जाइटी एंड इंटेरोगेशन का मतलब है कि परेशानियों से भरा हुआ था पूरा हर किसी के अंदर कोई ना कोई टेंशन जरूर थी आर्ट फॉर लाइफ सेक यहाँ पे आर्ट फॉर आर्ट सेक की जगह क्या है आर्ट फॉर लाइक्स लाइफ सेक ये चेंज हो चुका था अब आता है ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द पोअर और जो लिख रहे थे वो आप लोग देख सकते हैं कि जो पोइट्री है वो लो कैटेगरी की के जो हम कह सकते हैं जो पोअर लोग थे उनके बारे में या कंडीशंस के बारे में लिखना शुरू कर दिया था इम्पैक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑन लिटरेचर और ये तो हर एज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो लिटरेचर पे किस तरह से आ, हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट डालती हैं अगर सोशियो इकोनॉमिक अगर आ, हम बात करें कि जब बहुत अच्छा चल रहा होता है माहौल युद्ध का माहौल नहीं होता बिल्कुल शांति का माहौल होता है जैसे आप देखेंगे कि एल्जाबेसन पीरियड में स्थिर था उस टाइम पे स्टेबल जो था वो रेन था एल्जाबेस फर्स्ट का तो उस टाइम पे जो शेक्सपियर था या उनसे पहले जितने भी राइटर्स थे उनको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही प्रलिफिक राइटिंग की है बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है तो इस टाइम पर जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंडीशंस थी उनका इम्पैक्ट लिटरेचर पे पड़ रहा था साइकोलॉजी एंड लिटरेचर साइकोलॉजी का जो अगर आप इससे पहले देखेंगे तो विक्टोरियन पीरियड विक्टोरियन पीरियड में क्या थे कि बहुत सारे लोग जो थे जो भी वहाँ पर अगर हम यूथ की बात करें लोगों की बात करें तो उनके बड़े बड़े सपने थे राइट बट right. अचानक जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट होता है तो सभी के जो सपने थे वो बिल्कुल जो मोरालिटी थी मॉरल अगर आप बात करेंगे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म आता है ठीक है तो ये सारे टर्म्स हम बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं लेकिन इसमें इसका इम्पैक्ट जो साइकोलॉजी थी वो एक टर्म बन गया सारी चीज़ें एक स्टडी अगर आप देखेंगे कि जो जैसे थॉमस बैकेट की आपका है लुक बैक इन एंगर तो यहाँ पर क्या है जो साइकोलॉजी है वो एक स्टडी टूल बन गया या आप बोल सकते हो खुद स्टडी का एक सब्जेक्ट भी बन गया ठीक है कि हम लोगों की स्टडी करना शुरू कर दिया कि लोग कैसा सोचते हैं कैसा फील करते हैं उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाले में द इम्पैक्ट इम्पार्ट ऑफ द टू वर्ल्ड वॉर्स ब्रॉड एरा ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ पर जो इम्पैक्ट uh, था सॉरी इट वॉज दी दर्ड नॉट इम्पार्ट बट इट इज इम्पैक्ट 
राइट इम्पैक्ट ऑफ टू वर्ल्ड वॉर्स तो जो दो वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था ब्रॉड एरा ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर क्या हुआ था कि जो दो वर्ल्ड वॉर हुए थे उन्होंने बहुत डिप्रेस्ड लोगों को कर दिया था चारों तरफ जो खुशहाली थी जो आप विक्टोरियन एज में देखेंगे कि जो साइंस आपका बहुत स्केल कर रहा था वो सारा अब क्या हो चुका था सिर्फ वॉर्स में यूज हो रहा था नेक्स्ट वन वॉज नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ द एज इज द इन्फ्लुएंस ऑफ रेडियो एंड सिनेमा रेडियो और सिनेमा ने भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट किया किस चीज़ को लिटरेचर को तो ये है आपकी मॉडर्न एरा की क्वालिटीज़ ये आपके माइंड में होनी चाहिए अगर आप लिटरेचर को मॉडर्न uh, एरा के कोई भी किसी भी वर्क को पढ़ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को लेकर उसको कंपेयर कर सकते हैं आप चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला जो टॉपिक है हमारा वो है आपका पोइट्री तो पोइट्री को आप लोग देखिए द पोइट हैड टू एक्सप्रेस के ठीक है जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अब आप टर्म को रिलेट करते हुए चलिए किस तरह के वर्ड्स हम मॉडर्न लिटरेचर में देखेंगे के ठीक है कोई रोमांटिक रोमांटिक चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी नेचर का कोई बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिलेगा जिस तरह आप रोमांटिसिज्म में देखते हैं ठीक है साइंस का कोई आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी जो कि आपको किसके विक्टोरियन एज के बाद देखने को मिले मिलेगा या जो उस टाइम पर जो रिलीजन की जो बातें चल रही थी वो सारी चीज़ें एक तरफ हो चुकी थी ठीक है जैसे इसेंशियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म ये दो चीज़ें आ चुकी थी ठीक है अब आगे दे, आगे देखते हैं कि टी एस एलियट्स वेस्टलैंड वॉज अ डिमॉन्स्ट्रेशन एंड अ मैनिफेस्टो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैनिफेस्टो ऑफ व्हाट द न्यू पोइट्री वांटेड टू डू जो टी एस एलियट का जो वेस्टलैंड है उसको एक रिप्रजेंटेटिव वर्क क्यों बोला जाता है मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर का इसलिए बोला जाता है कि आप जो के उसमें देखेंगे अगर आप कई लोगों का ये भी कंप्लेन होता है कि हमने टी एस एलियट का ये वेस्टलैंड पढ़ा लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया तो एक्चुअल में जो उसमें के दिखाया गया है सारी चीज़ें फ्रेगमेंट्री हैं तो वो चीज़ें शो करती हैं कि वो एक तरह से शो करती है मॉडर्न पीरियड की जो कंडीशन है उसको नेक्स्ट इज ट्रेडिशन एंड एक्सपेरिमेंट इन मॉडर्न पोइट्री वी कैन सी इन पोइट्री फर्स्ट टू डिकेट्स ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी इज द पोइट्री ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम विक्टोरियन टू मॉडर्निज्म अब जो फर्स्ट हमें टू डिकेट्स मिलते हैं नाइनटीन ट्वेंटीज तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें ट्रेडिशनल पोइट्री देखने को मिलती है ट्रेडिशनल पोइट्री क्या होती है उसमें दोनों चीज़ों का मिक्सचर था किस चीज़ का विक्टोरियन और मॉडर्निज्म जब भी हम मॉडर्निज्म वर्ड यूज करेंगे ठीक है मॉडर्न लिटरेचर वर्ड यूज करेंगे तो मैंने आप लोगों को अभी कुछ वर्ड्स बताए थे कि जैसे डिप्रेशन हो गया एंग्जाइटी हो गई के हो गया आप लोगों को या डिस्टर्बेंस हो गया ठीक है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बस मॉडर्निज्म को आपको इन्हीं चीज़ों का एक सिननी मान लेना है ठीक है ये सारी चीज़ें अगर किसी चीज़ में दिख रही हैं तो वही आपका क्या है मॉडर्निज्म है या रियलिज्म यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट जो है हार्डी एडवर्ड एडवर्ड थॉमस एंड डी एच लॉरेंस यूज ट्रेडिशनल स्टाइल्स एंड द सिटी ऑफ लंडन डोमिनेट्स इलियट्स द वेस्टलैंड जो लंडन सिटी थी वो डोमिनेट uh, करती है इलियट के वेस्टलैंड को अगला अगर हम देखें तो वो है आपका इमेजिज्म यहाँ पे आप देखिए इमेजिज्म किससे रिलेटेड है टी टी ई हम से और जी जे एम हॉपकिंस से इमेजिस्ट इंसिस्टेड ऑन द यूज ऑफ हार्ड ड्राई एंड प्रिसाइज विजुअल इमेजेस तो इमेजिज्म अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इमेजिज्म कब था ठीक है कई बार एग्जाम में ये कन्फ्यूजन आता है कि जो इमेजिस्ट पॉइंट थे वो किस टाइप किस टाइम ड्यूरेशन में थे तो जो इमेजिज्म था वो आपका था किस टाइप पे मॉडर्न uh, पीरियड में और ये जो पोइट्री लिखते थे ये लगाते लिखते थे बिल्कुल हार्ड ड्राई एंड प्रिसाइज विजुअल इमेजेस ठीक है कोई रोमांटिसिज्म नहीं ड्राई हार्ड और प्रिसाइज विजुअल इमेजेस किसकी क्वालिटी थी वो थी आपकी इमेजिज्म नेक्स्ट इज द पाउंड इलियर ट्रेडिशन अब यहाँ पर एक और चीज अभी हम आपको ध्यान रखना है कि हम मॉडर्निज्म के अंदर uh, हम बात कर रहे हैं किसके मॉडर्निज्म के अंदर हम बात कर रहे हैं पोइट्री की 
और राइट सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पोइट्री को उसके बाद पोइट्री के अंदर हमने अभी इमेजिज़म को डिस्कस किया तो इसी तरह से हम सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे बाद में आप जो इमेजिस्ट पॉइंट हैं उनको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे ठीक है तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि जो इमेजिज़म है इमेजिस्ट जो पोइट्री है वो रिप्रजेंट कर रही है किसको मॉडर्निज़म को मॉडर्निज्म को किस तरह से रिप्रजेंट कर रही है वो कर रही है हार्ड ड्राई और प्रिसाइज विजुअल इमेजेस के थ्रू जो भी पॉइंट होगा वो उसमें रोमेंटिसिज्म नहीं डालेगा नेचर को नहीं डालेगा ठीक है नेक्स्ट थिंग इज द पाउंड इलियट ट्रेडिशन तो आप लोग यहां पे नोट्स में देखते जाइए कि द पाउंड इलियट ट्रेडिशन कौन सा है द न्यू पोइटिक रेवोल्यूशन पाइनियर्ड बाय बोथ एक नया जो ट्रेडिशन लेके आए हैं पाउंड और इलियट वो क्या है उसके बारे में देखते हैं एलियट्स ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट इज अ मैनिफेस्टो ऑफ न्यू थ्योरी अब यहाँ पे क्या है कि जो एलियट था उसने टी एस एलियट थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो पोइट्री पोइट्री है वो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल जो टैलेंट किसी के अंदर होता है वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए तब वो बेस्ट पोइट्री होती है यही आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट है द वेस्ट लैंड इज द फर्स्ट मेजर एग्जाम्पल ऑफ दिस एंड एजरा पाउंड वॉज एन एस्थेट कंसर्न विद आर्ट एंड वर्बल प्रसिजन और जो एजरा पाउंड थी वो uh, किस चीज पर कंसर्न थी एजरा पाउंड चाहती थी कि जो आर्ट और वर्बल वर्बल जो भी हमारा एक्सप्रेशन हो वो प्रसिजन हो जब भी कोई राइटर इस तरह से चाहता है कि कोई जो हमने लिखा है वो प्रिसाइज हो तो उसे हम क्लासिक्स की थ्योरी में रखते हैं क्लासिक्स की कैटेगरी में रखते हैं डायलन थॉमस ऑफन कन्फर्म टू एलियट्स आइडियाज तो आप देख सकते हैं कि डायलन थॉमस हो गए पाउंड हो गया एलियट हो गया इजरा पाउंड हो गए तो ये तीनों जो थे ये एक ही कैटेगरी में कर रहे थे अब बात करते हैं कुछ ट्रेडिशनल पॉइंट्स की ट्रेंजिशनल पॉइंट्स की ऑल राइट सो लेट्स चेंज दिस वन ट्रेंजिशनल पॉइंट्स ट्रेंजिशनल पॉइंट्स में हैं आपके अल्फ्रेड ऑस्टिन एंड अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट ये एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे एज अ पॉइंट डिड नॉट क्रिएट मास्टर और इन्होंने कोई कोई मास्टर क्रिएट नहीं किया अब ट्रेंजिशनल पॉइंट में क्या होता है जो ट्रेंजिशनल पॉइंट थे उनकी एक कैटेगरी पूछी जा सकती है मॉडर्न एज में जो ट्रेंजिशनल पॉइंट्स की है डब्ल्यू ई हेनली एन एडिटर एंड क्रिटिक सम ऑफ हिज पोइट्री वॉल्यूम्स यू कैन सी ही अ बुक ऑफ वर्ड्स द सॉन्ग ऑफ द सॉर्ड एंड हाउ सन एंड लेवेंडर ही इम्पॉर्टेड रियलिज्म इन इंग्लिश पोइट्री तो आपको ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यू ई हेनली है उन्होंने क्या किया रियलिज्म इंग्लिश पोइट्री में लाए अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ गया देखिए आपको साथ साथ में जैसे मॉडर्निज्म एक वर्ड हो चुका है ठीक है इमेजिज्म एक वर्ड हो चुका है ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल जब हम किसी एक एज को पढ़ रहे होते हैं तो ये सारी जो वोकेबलरी है हमारे हम, हमें इसे कलेक्ट करना पड़ता है तो साथ में आप लोगों को देखना ये जरूर है कि ये वोकेबलरी होती रहे कलेक्ट होती रहे हमारे माइंड में तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है जो मैंने आप लोगों को कहा वो है आपका रियलिज्म रियलिज्म क्या होता है कि जिसमें हम बिल्कुल जो रियलिटी होती है उसको ही हम आ, अपनी पोइट्री में शो करते हैं उसमें कोई चेंज हमें नहीं करना शॉर्ट में आप इस चीज को समझ सकते हैं ओके okay. जॉन डेविडसन एज अ जर्नलिस्ट एंड ही कंट्रीब्यूटेड इन द स्पीकर एंड येलो बुक तो एक नया वर्ड आपको याद रखना है द स्पीकर एंड द येलो बुक ट्रांसलेटेड कॉपीज फॉर द क्राउन एंड विक्टर यूगोज रॉय ब्रास फ्लीट स्ट्रीट इकोलॉक्स बैलेट्स एंड सॉन्ग्स हिज टू वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री सो दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बट कैन बी आस्ट इन एग्जाम्स तो आप लोगों को ये भी नोट्स आप साथ में बना के रख सकते हैं और क्योंकि कई बार क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाते हैं तो हम किसी चीज़ को छोड़कर नहीं चल सकते अगर आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तैयार कर रहे हैं तो एटलीस्ट जो स्केलेटन है वो पूरा तैयार हो जाना चाहिए विलियम वॉटसन के बारे में बात करते हैं उनका जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो आप लोग देख सकते हैं द प्रिंस क्वेस्ट शोज इन्फ्लुएंस ऑफ रोमेंटिक्स एंड लैचरीमैन मूसरम लिरिक लव द फादर ऑफ द फॉरेस्ट द हेराल्ड ऑफ डॉन एंड एलोपिंग एंजल्स ओड्स एंड अदर पोइम्स एंड दर ऑफ शेम तो इसके बाद फ्रेंसिस थॉम्सन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हैं आपके फ्रेंसिस थॉम्सन 
the hound of heaven sister songs and he was mainly a transitional poet यहाँ पर हमने देखा कि transitional poet अभी हम discussion कर रहे हैं transitional poets को तो ये कुछ uh, important uh, poets तो नहीं है but ये आप uh, इनको याद रखिए क्योंकि एज अ ट्रेंजिशनल पॉइंट क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं जब भी हम किसी एज के बारे में चीज़ों को छोड़कर पढ़ते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है रियल अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं आ पाती चीज़ों के लिए रिडियार्ड किपलिंग के बारे में बात करते हैं 1865 सिक्सटी फाइव टू नाइनटीन थर्टी सिक्स ये इम्पोर्टेंट है वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई एम्पीरियलिज्म ये एम्पीरियलिज्म से बहुत प्रभावित थे एंड डिपार्टमेंटल डाइटीज इन्होंने लिखी थी दिस वर्क गेव हिम इन द प्लेस ऑफ अ पॉइंट तो जो रिडियार्ड केपलिंग थे रिडियार्ड केपलिंग का की जो का जो वर्क है डिपार्टमेंटल डिटीज ये जो है उनका इम्पोर्टेंट वर्क है एसी ने उन्हें एज अ पॉइंट इस्टेब्लिश किया था बैरक रूम बैलेट्स द सेवन सी द फाइव नेशन इंक्लूसिव वर्सेज एंड शिवा द ग्रास होपा अ सॉन्ग ऑफ कबीर रिवील्स इज डीप नॉलेज ऑफ हिंदू ट्रेडिशन तो रडियार्ड किपलिंग जो थे उन्होंने इंडिया में सफिशियंट uh, टाइम स्पेंड किया था इसलिए उन्हें इस इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज था इसलिए आप इनको अगर ये फैक्ट आपको पता है तो आप शिवा एंड द ग्रास ओपर एंड सॉन्ग ऑफ कबीर इसको को रिलेट कर सकते हैं रडियार्ड किपलिंग से थॉमस आर डी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं हिज वॉल्यूम्स आर देयर एंड हियर वन टर्म इज वेक्स ऑल राइट वसेक्स फॉर्म वसेक्स उनका एक प्लेस uh, उन्होंने फॉर्म किया था अपने ब्रेन में और वसेक्स फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ इज ऑल वर्क्स जो वसेक्स नॉवल्स भी उनको कहा जाता है तो वसेक्स पोएम्स एंड गॉड पब्लिश इन एटीन नाइन्टी एट पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट इन नाइनटीन हंड्रेड वन दस्ट द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ हार्ड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूनिवर्स तो जो डायनेस्ट है जो वर्क है इनका द डायनेस्ट ये है उनका द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ हार्ड इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूनिवर्स टाइम लाफिंग स्टॉक सटायर ऑन सकम स्टांसिस मूवमेंट्स ऑफ विजन एंड मिसलेनियस वर्सेस लेट लिरिक्स एंड अर्लियर थिंग्स अर्लियर नाइनटीन ट्वेंटी टू हार्ड इज गेव अप नोवेल राइटिंग इन In 1896, so this is again important. Hardy's novels are the most important novels uh, to study in modern age, and he gave up in 1896. Winters, uh, Winters World, 1928. Now Robert Bridges. Now we can uh, change it. No, Robert Bridges. Robert Bridges suddenly blazed into popularity in 1913 as became poet laureate. So 1913 में जो poet laureate बने थे वो बने थे Robert Bridges. Now uh, and his poems are Prometheus and his masterpiece. If we see his masterpiece here, you can see the Testament of Beauty in 1929. He was fan of classicism. So मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि जो classicism होता है classicism means simply following the classics and uh using the rules bumped things his works are the fire giver eros and psyche demeter the po uh, poetical works of robert bridges the growth of love the persil commemoration ode his outstanding contribution to poetry lies in metrical innovation a e. houseman uh, and his three volumes are here you can see a uh, shropshire La land last poems and more poems and he wrote much of his poetry about shots fire so some are less important uh, works are there now the important topic of uh, modern age is the war so the shortcut to remember the name of uh, all the all the poets is the war of boss so you can remember all the poets with the word boss The First World War had great influence on modern poetry, as I earlier discussed this thing कि जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था लिटरेचर पर इंग्लिश लिटरेचर पर और जो हम कह सकते हैं वार ऑफ बॉस जो मैं कह रहा हूँ वार ऑफ बॉस एक्चुअली ये मैंने शॉर्टकट बनाया है इसलिए यही मुँह पर आ रहा है तो जो वार पॉइंट थे तो वो है आपके बॉस बॉस की जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगी क्योंकि जो बॉस है बी से आपका है रॉबर्ट ब्रुक सो ब्रुक 
ओवन सैसून सॉरे तो आप लोग याद कर सकते हैं एक साथ में देख सकते हैं ब्रुक ओवन सैसून सॉरे राइट सो इनको ये वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं टू फेजेस ऑफ द पोइट्री पोइट्री के दो फेजेस के बारे में बात कर रहे हैं द पोइट्स लाइक रूपर्ट ब्रॉक हु डिड नॉट पर्सनली एक्सपीरियंस द वॉर यहाँ पे क्या है कि वॉर पॉइंट में दो फेजेस थे पहला जो है वो है आपका रूपर्ट ब्रुक जैसे राइटर्स जिन्होंने वॉर को पर्सनली फील नहीं किया था और उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था वहाँ पर और दूसरा जो सेकंड है हु एक्सपीरियंस द हॉरर ऑफ वॉर जो खुद वहाँ पर एज अ सोल्जर थे एज ए कमांडर जो वहाँ पर रहे तो इनमें रूपर्ट ब्रुक रूपर्ट ब्रुक जो थे 1887, 1915 तक एंड ग्लोरिफाइड पैट्रियोटिज्म तो इन्होंने ग्लोरीफाई किया पैट्रियोटिज्म को दिस सोल्जर हिज फाइनेस्ट वर्ड सोनेट उन्होंने रूपर्ट ब्रुक ने एक सोनेट uh, लिखा था उसका नाम था दिस सोल्जर और ये उनका फाइनेस्ट वर्ड सोनेट है हिज कलेक्टेड पॉइंट्स कॉड द मूड ऑफ रोमांटिक पैट्रियोटिज्म और जो उनके his, uh, उनकी जो कलेक्टेड पॉइंट्स हैं वो उन्होंने मूड ऑफ रोमांटिक पैट्रियोटिज्म के बारे में बात की तो रोमांटिक पैट्रियोटिज्म एक टर्म है जिसके बारे में आप सोच सकते हैं जब आप वॉर पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पीछे चलते हैं एंग्जाइटी वर्ड आपको याद होगा आप लोगों को रियलिज्म वर्ड याद होगा ये सारी चीज़ें हैं वॉर पॉइंट्स इसमें हो गया इमेजिस पॉइंट हो गए तो जब आप वर्ल्ड जब आप मॉडर्न एज को पढ़ रहे हैं तो आपको ये सारी वोकेबलरी बिल्ड होती जानी चाहिए एक घंटा जब आप इस वीडियो के साथ में बिताएंगे तो लास्ट में आपके माइंड में ये सारी जो वोकेबलरी है ये फिक्स हो जानी चाहिए और right, तो ध्यान से सुनते जाइए विल्फ्रिड ओवन जो नेक्स्ट राइटर है वो है आपका विल्फ्रिड ओवन हिज कलेक्टेड पॉइंट्स पॉस्टमसली इन नाइनटीन उन्होंने जो उनकी जितनी पोइम्स थी वो पोस्टमसली उनके डेथ के बाद पब्लिश हुई थी 1920 में सिकफ्राइड सेशून एन आर्मी ऑफिसर जो सिकफ्राइड सेशून थे जैसे हमने देखा कि वॉर पॉइंट में दो आ, दो टाइप के हम कह सकते हैं कि राइटर्स थे एक जिन्होंने एक्सपीरियंस किया था वॉर को एक जिन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया था वॉर को राइट तो इसमें सिकफ्राइड सेसून जो थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे काउंटर अटैक इनका एक पोएम है आ, 1918 exposes the embittered wars, the horror of war. अब जिसने वॉर को अपने सामने देखा होगा तो ऑब्वियसली बात है वो हॉरर के बारे में लिखेगा क्योंकि वॉर एक हॉरर एक एक रोमांटिक चीज नहीं है राइट सो नेक्स्ट इज हिज पोइट्री वॉज कंपोज इन नेगेटिव इमोशंस हॉरर एंगर एंड डिस्गस्ट तो जो उनकी जो पोइट्री थी वो पूरी फुल ऑफ हॉरर एंगर और डिस्गस्ट से भरी हुई थी तो अगर आपको ये एक फैक्ट याद रहता है कि सिकफ्राइड सैसून जो थे वो एक आर्मी ऑफिसर थे तो आप लोगों को ये बात भी याद रहनी चाहिए कि उन्होंने कोई रोमांटिक पैट्रोटिज्म के बारे में नहीं लिखा था चार्ल्स सोले तो उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट जो हैं वो हैं चार्ल्स सॉरे शोज कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोल्जर एंड पॉलिटिशियंस उन्होंने सोल्जर और पॉलिटिशियन की कन्फ्लिक्ट के बारे में लिखा एंड इन टू बैटल इज हिज बेस्ट पॉइम इन टू बैटल उनकी सबसे बड़ी पॉइम है अब जो मॉडर्न अगर हम पोइट्री में कहें तो जो बेस्ट और जो बेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब सीरीज के बारे में बात करें तो पहले जो पोइट हैं वो हैं आपके डब्ल्यू बी एट्स डब्ल्यू बी एट्स लिव्ड बिटवीन 1865 सिक्सटी फाइव टू नाइनटीन ये इसके 1939 में इनकी डेथ हुई थी आर्डेंट फॉलोवर ऑफ आयरिश नेशनल मोमेंट ये एक बहुत बड़े फॉलोवर थे किस चीज़ के आयरिश नेशनल मोमेंट से ही डेड मस्ट टू असिस्ट इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल थिएटर और उन्होंने जो नेशनल थिएटर्स से उनको बनाने में उनका काफ़ी बड़ा हाथ था एंड 1923 ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब कुछ उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में वॉन्ड्रिंग ऑफ ओस इन 1889 नाइन यू कैन सी पॉइंट्स इन 1895 दे विंड अमंग द रीड्स द शेडो इज वाटर लेक आइजल ऑफ इनस्फ्री हिज बेस्ट नोन अर्ली लिरिक्स जो लेक आइल ऑफ इनस्फ्री है उनकी जो बेस्ट नोन अर्ली लिरिक्स में ये हैं इट्स अर्ली पीरियड वाज रिमार्केबल फॉर सिंप्लिसिटी एंड मेलोडी 
तो यहाँ पर ये नोट आप लोग ये जो नोट्स होते हैं छोटे नोट्स होते हैं शॉर्ट नोट्स होते हैं ये कई लोगों की जिनकी एक कपलेट रहती है कि हमें फैक्ट्स याद नहीं रहते हैं तो आप लोग भी अपने जब नोट्स बनाते हैं तो ये छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स वहाँ पर लिख दिया कीजिए जिससे आपको राइटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा याद करने में इनसे हेल्प मिलती है उसके बाद है कि जैसे अगर आप लोगों को मैं अभी ये क्वेश्चन पूछूँ कि जो बेस्ट नोट्स अर्ली लिरिक्स है डब्ल्यू बी एट्स का वो कौन सा है तो आपके माइंड में एक पिक्चर रहेगी कि ओके लेक आइल ऑफ इनस्प्री के बारे में हमने बात की थी और अगर मैं कहूँ कि जो यट्स का अर्ली पीरियड था वो सिंप्लिसिटी और मेलेडी के लिए था तो उस टाइम कौन कौन सी पोइट्री उसने लिखी थी नेक्स्ट बात करते हैं द ग्रीन हेलमेट तो ग्रीन हेलमेट द अदर पोइम्स इन 1910 एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिस टाइम इज डिवोटेड टू ड्रामा एंड फिलोसॉफिकल एसेज तो जो उनका दूसरा जो सेकंड पीरियड था उसमें उन्होंने फिलोसॉफिकल एसेज और ड्रामाज लिखे थे नेक्स्ट इज द टावर एंड द विंडिंग स्टेयर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियन थाट्स इन दीज वर्क्स तो इंडियन थाट्स से ये भी क्या थे अब एक अगर इसी फैक्ट को लेकर हम दूसरे फैक्ट को उसमें एक स्टिक करने की कोशिश करें तो मैं आपको ले चलूँगा फिर से पीछे जो रेडियार्ड किपलिंग के बारे में तो रेडियार्ड किपलिंग का आप देख सकते हैं कि वो इंडियन जो थाट्स थे वो भी इन क्या थे इससे इन्फ्लुएंस थे और उससे रिलेटेड उन्होंने लिखा था इसमें जो एग्जाम्पल था वो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने लिखा था शिवा एंड ग्रास ऑफ एंड अ सॉन्ग ऑफ कबीर जिससे पता चलता है कि उनको इंडिया का जो कल्चर था उसका इन डेप्थ नॉलेज था यहाँ पर नेक्स्ट हिज लास्ट टू कलेक्शंस जो उनके लास्ट टू कलेक्शंस हैं वो हैं न्यू पोइम्स इन नाइनटीन थर्टी एट एंड लॉस्ट पोइम्स इन नाइनटीन फुल ऑफ रियलिज्म इवन ब्रूटैलिटी एंड कोर्सनेस यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट उन्होंने सिंप्लिसिटी से शुरू किया था वो जाकर एंड हुआ है आपका रियलिज्म में और इवन ब्रूटैलिटी एंड कोर्सनेस देखने को मिलता है यहाँ पर एक नोट है ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट है इसे ध्यान से देख लीजिए यट्स केम इन कॉन्टेक्ट विद द ग्रेट इंडियन मिस्टिक पुरोहित स्वामी उन्होंने पुरोहित स्वामी से वो कांटेक्ट में आए थे उनसे मिले थे ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन फिलासफी हेल्प ट्रांसलेटिंग और उन्होंने जो ट्रांसलेट किए थे उन्होंने उपनिषद्स और पतंजलि योग सूत्र को उन्होंने ट्रांसलेट भी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईट्स पोइट्री की बात करें अगर हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें उनकी पोइट्री में तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को समझ में आए कि ये कि जिस जिस भी राइटर पर इंडियन फिलॉसफी का इम्पैक्ट पड़ेगा उसमें मिस्टिसिज्म आपको देखने को ज़रूर मिलेगा तो मिस्टिसिज्म उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे पोइट्री में रोमेंटिसिज्म ही इज़ कॉल्ड द लास्ट ऑफ द रोमेंटिक्स अब देखिए कई बार कन्फ्यूज़न ये होता है कि हमें एक तो है आपको कि स्टडी करना लिटरेचर को आ, अपने एग्जाम बेस्ड के लिए ठीक है एक है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के लिए तो जब हम आ, बात करते हैं एग्जाम बेस्ड के लिए तो वहाँ पर फिक्स है कि हमें रोमांटिक पीरियड का एक डेट फिक्स है मॉडर्न पीरियड का डेट फिक्स है ठीक है लेकिन जब हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो फर्स्ट मॉडर्न मॉडर्निस्ट राइटर माना जाता है वो जॉफ्री चौसर को भी माना जाता है क्योंकि वहाँ हमें काफ़ी चीज़ें हमें मॉडर्निज्म की रियलिज्म की देखने को वहाँ पर झलक मिलती है जब हम मॉडर्न मॉडर्निज्म की बात कर रहे हैं तो हम इमेजिज्म की बात कर रहे हैं हम रियलिज्म की बात कर रहे हैं हम एंग्जाइटी की बात कर रहे हैं हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं ठीक है तो ये चीज़ें हमें आ, अगर रियलिज्म की बात करें तो रियलिज्म हमें आ, चौसर में भी देखने को मिलता है अब यहाँ पर क्यों हम कह रहे हैं डब्ल्यू बी एड्स को लास्ट ऑफ रोमांटिक्स क्योंकि उनकी जो पोइट्री है उसमें हमें रोमांटिसिज्म देखने को मिलता है अब रोमांटिसिज्म क्या है रोमांटिसिज्म है फ्री एक्सप्रेशन ओके स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ आर फीलिंग जैसा कि वर्ड्स वर्थ ने कहा था तो जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स होंगे राइटिंग के 
वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर होगा आपका क्लासिसिज्म जहाँ पर आपकी फ्रीडम होगी राइटिंग के लिए वहाँ पर होता है आपका रोमेंटिसिज्म तो ये दो टर्म आपके क्लियर हो गए होंगे अब आती है अगला जो टर्म आया है रियलिज्म इमेजिज्म के बाद में यहाँ पर आया है सिम्बोलिज्म ठीक है ही इज वन ऑफ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ सिम्बोलिस मूवमेंट इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में कि सिम्बोलिस मूवमेंट क्या है और हमें सिम्बोलिज्म देखने को वहाँ पर मिलता है वो चीफ एक सपोर्टर थे सिम्बोलिज्म के उन्होंने सिम्बोलिक चीज़ें अपने वर्क में बहुत ही अच्छे से दिखाया था और आर्टिस्ट्री आर्टिस्ट्री मीन्स परफेक्शन ऑफ आर्ट देखने को मिलती है अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका जॉर्जियन पॉइंट्स तो जॉर्जियन पॉइंट देख लेते हैं द जॉर्जियन पॉइंट्स रिएक्टेड अगेंस्ट द डिकेडेंट ट्रेडिशनल पोइट्री अब देखिए जो ट्रेडिश मैंने आपको कहा था कि ट्रेडिशनल जो पोइट्री होते हैं ट्रेडिशनल पोइट्री का मतलब होता है आपका वो पोइट्री जो कि जिसमें कि दोनों कोई भी दो एज होंगी उसके बीच में जो पोइट्री लिखी जाएगी बीच में जो ड्रामा होंगे प्ले होंगे जो भी होगा नॉवेल होगी उनमें कहीं ना कहीं पिछली जो एज है उसकी क्वालिटी जरूर होगी उसमें पिछली जो क्वालिटी होती है उसे कहते हैं ट्रेजिशन ट्रेंजिशनल वर्क तो ट्रेंजिशन मीन्स बीच का पीरियड जिसे ये बात समझ में नहीं आती उसके लिए मैंने क्लियर करने की कोशिश की है तो जो जॉर्जियन पॉइंट थे वो पिछला जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा है ट्रेडिशनल तो ट्रेंजिशनल की जो हालत थी ऑल राइट वो डिकेडेंट हो रही थी वो थोड़ी सी खराब हो रही थी ऑल राइट तो उन पर रिएक्ट किया किसने जॉर्जियन पोइट्स ने तो इसमें रूपर्ट ब्रुक प्लान टू राइट अ वॉल्यूम एज द वर्क ऑफ ट्वेल्व डिफरेंट राइटर्स और जो रूपर्ट ब्रुक रूपर्ट ब्रुक को हमने अभी पढ़ा और वो हमने डिस्कस किए थे वॉर पॉइंट के बीच में तो आप लोगों को मैं याद दिला दूँ वॉर ऑफ बॉस आप लोगों को याद रखना है ठीक है बॉस तो काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आप लोगों को इसमें एक जो मेरा ये मोटिव है एक घंटे का पूरा जो ये सेशन मॉडर्न लिटरेचर पर वो सिर्फ ये है कि फैक्ट याद करवाना मेरा मोटिव नहीं है मेरा मोटिव है आप लोगों को जो वोकेबलरी है मॉडर्न एज के अंदर वो आप लोगों को याद हो जाए और कुछ जो टर्म हैं उनको आप को रिलेट कर पाएँ बाकी जो टर्म्स हैं जो बुक्स हैं जो राइटर्स हैं वो तो आपको खुद ही मगब करने पड़ेंगे और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ जाएगी तो आई होप कि ये मदद करेगा आपको याद करने में और right, तो चलिए आगे देखते हैं जो रूपर्ट ब्रुक थे उन्होंने एक वर्क लिखने की कोशिश की थी एज द वर्क ऑफ ट्वेल्व डिफरेंट राइटर्स सम पॉइंट्स एग्रीड और जो कुछ पॉइंट्स थे उन्होंने इसमें एग्री किया था उनमें से कौन कौन से थे जॉन ड्रिंक वाटर डब्ल्यू डब्ल्यू गिब्सन हैरोल्ड मुनरो रूपर्ट ब्रुक एंड एडवर्ड मार्स तो ये उन्होंने तो ट्वेल्व पोइट्री लिखने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने यही वो राइटर्स थे जो वो इस काम के लिए एग्री हुए थे द पब्लिकेशन वॉज एन जो पब्लिकेशन हुआ था उसका नाम रखा गया था जॉर्जियन पोइट्री तो यहाँ से आप लोगों की स्टोरी फॉर्म हो रही होगी कि जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो पोइट थे उनकी जो पोइट्री थी वो डिकेडेंट हो रही थी तो इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने ग्रुप बनाया और उनके जो चीज़ गलत हो रही थी उस मीन्स जो कम क्वालिटी जो कम हो रही थी पोइट्स की उसको ठीक करने के लिए रूपर्ट ब्रुक क्या हुए आगे आए उन्होंने ट्वेल्व लोगों की क्या किया एक ग्रुप बनाने की कोशिश की और उस ग्रुप में कुछ लोगों ने आ, हिस्सा लिया और जो पब्लिकेशन हुआ था उसका नाम था जॉर्जियन पोइट्री पब्लिश हुई थी 1911 और 12 में तो इसके हुए थे फाइव वॉल्यूम्स अपीयर्ड इन बिटवीन 1912 ट्वेल्व टू नाइनटीन इसके पांच वॉल्यूम आए थे जो कि 1912 से 1922 के बीच में आए थे दे एम्ड एट पुटिंग इंग्लिश पोइट्री ऑन न्यू स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी और उनका जो एम था तो वो था कि जो ट्रेडिशनल पोइट ट्रेंजिशनल जो पोइट थे उन्होंने नॉट ट्रेडिशनल और राइट ट्रेंजिशनल तो जो ट्रेंजिशनल जो पोइट्री हो रही थी डिकेडेंट हो रही थी उसको उन्होंने थोड़ा सा अपलिफ्ट करने की कोशिश की उन्होंने लिखा था पोइट्री ऑन अ न्यू स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी उसको थोड़ी सी और स्ट्रेंथ देने और उनको उसको ब्यूटीफाई uh, करने की कोशिश की थी द जॉर्जियन हैड अ पॉजिटिव एम टू ट्रीट नेचुरल थिंग्स इन अ क्लियर नेचुरल एंड ब्यूटीफुल वे नीदर टू मॉडर्न नॉट टू लाइक टेनिसन 
तो यहाँ पर उन्होंने जो जॉर्जियन थे उन्होंने एक पॉजिटिव तरीके से नेचुरल चीज़ों को एक्सप्रेस करना शुरू किया था तो ये आप लोग याद रख सकते हैं कि जो जॉर्जियन पॉइंट थे उनके बारे में क्या स्टोरी है और राइट वॉल्टर डेला मारे तो जो वॉल्टर डेला मारे थे नेक्स्ट उनके बारे में बात करते हैं इसेंशियली अ पॉइंट फॉर चिल्ड्रन वो एक चिल्ड्रन बच्चों के लिए लिखते थे एज अ पॉइंट ऑफ चाइल्ड ही इज़ अनसरपासिबल उन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी पोइट्री लिखी थी ही वॉज एक्सेलेंट इन यूजिंग फैंटेसी एंड वॉज क्रिएटर ऑफ फेरी और उन्होंने अगर बच्चों की बात आएगी तो फेरी लैंड उसमें होगा ही होगा और ड्रीम लैंड उसमें होंगे कुछ इमेजिनेशन करनी पड़ेगी अगर हम पोइट्री के लिए बच पोइट्री बच्चों के लिए लिख रहे होंगे तो उनके कुछ वर्क्स हैं इनको आप लोग देख लीजिए जो हैं द लिस्नर एंड अदर पोइम्स पिकॉक पाय द फ्लिटिंग एंड अदर पोइम्स बेल एंड ग्रास द ट्रेवलर्स द बर्निंग ग्रास एंड सॉन्ग्स ऑफ चाइल्ड तो ये सारे वर्क्स हैं वॉल्टर डेरा मारे के बस ये फैक्ट फिलहाल आपको याद रखना है कि ये वॉल्टर डेरा मारे जो थे वो चिल्ड्रन बच्चों के लिए लिखा करते थे नेक्स्ट जो जॉर्जियन पॉइंट हैं वो हैं आपका आ, आपके डब्ल्यू एच डेविस डब्ल्यू एच डेविस द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुपर ट्रैम्प ये बहुत इम्पोर्टेंट uh, वर्क है काफ़ी बार पूछा जाता है 1908 में लिखा गया हिज ऑटोबायोग्राफी वो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी भी थी हिज पोएम आफ्टर लूजिंग हिज फूट एंड द सोल डिस्ट्रॉयर ही वॉज अ पोइट ऑफ मैनी मूड्स बट नेवर लॉस साइट ऑफ नेचर एंड पेस्ट्रोल लाइफ तो यहाँ पर आप लोगों को ये नोट आपको याद रखना है डब्ल्यू एच डेविस के बारे में द सोल डिस्ट्रॉय उनकी पोएम थी न्यू पोएम्स कलेक्टेड पोएम्स एंड लव पोएम्स सो दीज आर हिज वर्क्स यहाँ पर आपको जो जॉर्जियन पोइट्स हैं उनके नाम कम से कम आप लोगों को याद हो जाने चाहिए जॉन मैसफील्ड अब मैं एक सीरीज इसके बाद बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने पूरे ये जो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था वार ऑफ बॉस इसी तरह का पूरे आ, कुछ शॉर्टकट्स हैं उनको आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा जिससे कि आप लोगों को इजीली चीज़ें याद रहें नेक्स्ट है आपका जॉन मैसफील्ड सेंट्रल फिगर ऑफ द जॉर्जियन पोइट्री तो जॉन मैसफील्ड क्या है वो आपके सेंटर ऑफ जॉर्जियन पोइट्री हैं अब मैंने इनको जो याद किया था वो फील्ड के सेंटर में मेज हैं ठीक है तो इस तरह से इनको याद किया था ना बिकेज पोइट लॉरेट बिकेम पोइट लॉरेट आफ्टर डेथ ऑफ ब्रिजेस तो जो ब्रिजेस जो थे थर्टीन में बने थे और ये बने नाइनटीन थर्टी में राइट right? तो इस तरह से आपको कम से कम दो पॉइंट लॉरेट सीधे याद हो जाएंगे दी सॉल्ट वॉल्ट बैलेट्स नाइनटीन जीरो टू ही इमर्ज एज अ प्रोमिनेंट पॉइंट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस वर्क जो ये वर्क था इनका मेसफील्ड का इसकी वजह से एक प्रोमिनेंट पॉइंट बने सम अदर वर्कस यू कैन सी द एवर लास्टिंग मर्सी द टेफोडिल फील्स द विडो ऑफ द बाय स्ट्रीट रेनार्ड डॉबर द फॉक्स एंड द ऑफ द राइट रॉयल सी फेयर फीवर कार्गोज द सी का सी चेंज सो सी फेयर आपका ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की पोएम है ये है आपकी सी फीवर जेम्स एलरी फ्लैकर इनके कुछ वर्क्स देख लेते हैं द ब्रिज ऑफ फायर फोर्टी टू पोएम्स द गोल्डन जर्नी टू समरकांड एंड द ओल्ड शिप्स पोर्ट्रेस द एक्जॉटिक एंड रिमोट इन विविड कलर सो वाई आई हैव रिटर्न दीज नोट्स दीज नोट्स विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड जॉर्जियन पोइट्री ओके बिकॉज दे व राइटिंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंग्लिश पोइट्री एट दैट पर्टिकुलर टाइम उस टाइम पे वो पोइट्री की जो हालत थी वो डिकेडेंट हो रही थी उसको उठाने के लिए लिख रहे थे क्योंकि जो मॉडर्न अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल जो पोइट्री थी वो क्या हो रही थी डिकेडेंट होती जा रही थी एडवर्ड थॉमस उसके बाद आते हैं राल्फ हॉटसन द लास्ट वन फुल ऑफ इमोशनल फोर्स एंड सप्टली सप्टिलिटी ऑफ म्यूजिक वी कैन सी हिज डीप लव एंड इंटेंस कंपेशन फॉर एनिमल्स वी कैन सी हियर उनके जो वर्क थे वो थे द बुल ईव एंड अदर पोएम्स द सॉन्ग ऑफ आवर्स पोएम्स एंड द स्का स्काई लार्क एंड अदर पोएम्स कलेक्टेड पोएम्स इन नाइनटीन सिक्सटी वन हियर सम अदर वन डब्ल्यू डब्ल्यू गिप्सन एंड हियर इज वन इम्पोर्टेंट 
note you can see early poems were mostly innovative and tennyson's influence so you can see tennyson's influence there if tennyson's influence is there so you will obviously you will see nature uh, nature's description there and later poetry deals with the sordid reality of the industrial life so this is again he comes to uh, modern uh, modern poetry because if sordid realities are there definitely it is modern literature so here are his works by w w gibson first is collected poems the golden home the note of love stone field delhi bread fevers uh Thorough affairs, border land battle, likelihood, home and neighbors. I heard a sailor. John Drinkwood is the next writer. You can see his collected poems: poems of man and honor, poem of love and earth. His nature poetry is memorable. So he wrote about nature. So you can see the happy tone in Georgian poetry. Harold Munro collected poems and founded Poetry Review in nineteen. 12. उन्होंने एक पोइट्री रिव्यू भी फाउंड किया था नाइनटीन 1912 में अल्फ्रेड नॉयस टेल्स ऑफ मोबे टैवन टॉर्च बियरर्स ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एल्जबेसन्स और जो ये थे इन्होंने एल्जबेसन अब आप देख सकते हैं कि जो डिकेंडेंस uh, हमें देखने को मिल रहा था ट्रेंजिशनल uh, पोइट्री में उन्होंने अपने जो इन्फ्लुएंस लिए हैं पीछे अपने रोमेंटिसिज्म से हो गया आपका एल्जबेसन पीरियड से हो गया तो उनसे उन्होंने इन्फ्लुएंस लेकर थोड़ा सा हैप्पी टोन में लिखने की कोशिश की थी जी के चेस्टन द वाइल्ड नाइट द बैलेट ऑफ द वाइट हॉर्स वाइन वाटर एंड सॉन्ग एंड द बैलेट ऑफ सेंट बैरबरा सो नेक्स्ट वन इज द रिएक्शन अगेंस्ट द जॉर्जियंस अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिएक्शन अगेंस्ट जॉर्जियंस की और रिएक्शन अगेंस्ट जॉर्जियंस अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन अगेंस्ट ट्रेंजिशनल पॉइंट्स था वो था आपका जॉर्जियंस ठीक है और जो जॉर्जियन के अगेंस्ट जो रिएक्शन था उसका नाम है आपका एमेसिज्म द जॉर्जियंस लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी जैसा मैंने आपको कहा कि वो हैप्पी टोन्स के बारे में बात कर रहे थे ब्यूटी के बारे में बात कर रहे थे एंड डिस्कार्डेड द सोडेड रियालिटीज और उन्होंने जो हैप्पी टोन्स के के चक्कर में अगर हम कहें उन्होंने पीछे से लेके आए टेनिसन से उन्होंने हम कहें इन्फ्लुएंस वो हुए या एल्जबेसन से इन्फ्लुएंस हुए लेकिन जो रियलिटी थी उसको उससे वो दूर हो रहे थे तो यहाँ पर आए फिर इमेजस्ट पॉइंट्स ओके सो डिड सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन अगेंस्ट द जॉर्जियंस और इमेजम तो यहाँ पर जो है हमने देखा कि जो ट्रेंजिशनल पॉइंट्स थे उनकी जो पोइट्री थी वो डिकेंडेंट हो रही थी तो जॉर्जियन पोइट्स ने उसके अगेंस्ट में लिखा अब उसके बाद क्या था कि जो जॉर्जियन पोइट्री थी वो कहीं ना कहीं जो सॉडिड रियलिटीज थी लाइफ की जो बिल्कुल असलियत थी लाइफ की उससे दूर होती जा रही थी इसलिए जो इमेजम था वो एग्जिस्टेंस में आया अब यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लीजिए द जॉर्जियन लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एंड discarded the sordid realities of contemporary life. so imagist react, uh, reacted against it. तो जो इमेजिस्ट थे उन्होंने इसी के अगेंस्ट में रिएक्शन दिया वो चाहते थे कि जो रियलिटी है वो उसी तरह से शो की जाए वेदर इन पोइट्री और प्रोज टी टी ह्यूम जो थे वो इसके प्रोटेगनिस्ट थे और चीफ थे इमेजिस्ट पोइट्री के द कम्प्लीट पोइटिकल वर्क ऑफ टी ह्यूम यू कैन सी ही कलेक्शन ऑफ हिज वर्क ही इज द चीफ प्रोटेगनिस्ट ऑफ इमेजिज्म ही एडवोकेटेड हार्ड ड्राई इमेज ऑफ पोइट्री सो ही यू कैन सी टी ई यूम बोल क्या रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो पोइट्री है वो बिल्कुल हार्ड ड्राई इमेज ऑफ पोइट्री होनी चाहिए क्योंकि वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी कब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या हम देखिए विक्टोरियन पीरियड जब खत्म हो गया था उसके बाद ये सारी चीजें शुरुआत हो गई थी वॉर्स का पीरियड शुरुआत हो गया था दिस मूवमेंट फ्लरिस्ट फ्रॉम 1910 टू 1918 अब जो ये जो एक इमेजिज्म का जो पीरियड था वो कब से है 1910 से 1918 के बीच में फर्स्ट एंथोलॉजी जो इनकी आई थी वो आई थी डेस इमेजिस्ट डेस इमेजिस्ट इन नाइनटीन तो इनका जो एक एंथोलॉजी आया था वो आया था आपका डेस इमेजिस्ट 
Ezra Pound was the editor. अब इसमें जो थी वो थी Ezra Pound ने इसको edit किया था and contributed contributors. 11 कंट्रीब्यूटर्स तो यू कैन सी दैट जो डेस्क इमेजिस्ट जो था उसे एडिटर एडिट किया था एजरा पाउंड ने और इसमें कंट्रीब्यूट किया था इंग्लैंड और अमेरिका के दोनों कंट्रीज के जो पोइट थे उन्होंने एमी लॉयल्स एंथोलॉजी सम इमेजिस्ट पोइट्स 1915 एक साल बाद जो आई थी वो एमी लॉयल की एंथोलॉजी आई थी जिसमें उन्होंने जिसका उन्होंने टाइटल दिया था सम इमेजिस्ट पोइट्स वॉज द फर्स्ट ग्रेटेस्ट लैंडमार्क इन इमेजेस्ट पोइट्री और ये जो थी ये फर्स्ट ग्रेड मार्क थी लैंडमार्क थी इमेजेस्ट पोइट्री में इमेजेस्ट ऑल्सो पब्लिश अ मैगजीन द इगोइस्ट ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जो द इगोइस्ट थी वो किससे रिलेटेड थी जॉर्जियन से या इमेजेस से तो ये आपकी है आप इमेजेस्ट पोइट्री से रिलेटेड इमेज इज ओल्ड एंड न्यू तो ये सारी थी जो रिचर्ड एल्डिंगटन रिचर्ड एल्डिंगटन ने इन वॉल्यूम्स को पब्लिश किया था इमेज इमेज ओल्ड एंड न्यू 1915 इमेजेस ऑफ वॉर 1919 इमेज ऑफ डिजायर 1914 एंड कलेक्टेड पोइम्स इन 1929 एंड 1934 कैडेंस बाय बाय एफएस फ्लिंट इन 1915 परसोने बाय पाउंड इन 1926 यू कैन सी हियर इमेज एक्सपीरियंटेड इन वर्स लिबल लिबर तो जो इमेज से उन्होंने वर्ड्स लिब एक टेक्निक में उन्होंने वर्क किया था और उसे यूज किया था दिस मूवमेंट कुड नॉट बिकम अ पॉपुलर मूवमेंट एंड सून डाइट आउट बिकॉज दे ओवर एम्फोसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निक एंड नेग्लेक्टेड द सब्जेक्ट अब जो इमेजिस्ट पॉइंट थे उनका जो ये मूवमेंट था वो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया उसका एक रीज़न ये था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो फोकस किया था वो टेक्निक पे किया था ना कि सब्जेक्ट मैटर पे आगे चलते हैं और बात करते हैं जेराल्ड मैनली हॉपकिंस के बारे में 1844 और 1899 तो हिज वर्क्स केम बिटवीन 1860 टू 1889 उनके जो वर्क्स थे वो 1860 टू 1890 एटी नाइन के बीच में आए थे ही रोट अबाउट थ्री हंड्रेड पोइम्स और उन्होंने लगभग थ्री हंड्रेड पोइम्स लिखी थी दिस इज़ अ बिग नंबर एंड हॉपकिंस डिवेलप्ड सम न्यू वोकेबलरी उन्होंने काफ़ी नए वर्ड भी डिवेलप uh, किए थे और उनका एक टर्म जो है उसके बारे में हम अभी देखेंगे स्प्रंग रिदम के बारे में ये उनसे जुड़ा हुआ टर्म है उन्होंने कुछ नए वर्ड्स हम बोल सकते हैं ईजाद किए थे बनाए थे डिवेलप किए थे फॉलो ब्रूफ फैलो एंड ब्रेड बोनियश एंड विंड लेस्ट ये उनके कुछ वर्ड्स थे जो उन्होंने बनाए थे ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट मिट्रिकल इन्वेंटर टू उन्होंने रनिंग राइम रनिंग राइम बनाया था और दूसरा जो था वो है आपका स्प्रंग रिदम स्प्रंग रिदम बहुत फेमस है सो ही मीट बाय दिस अ कॉमन रिदम यूज फ्रॉम सिक्सटीन टू नाइनटीन सेंचुरी तो उन्होंने एक रनिंग रिदम बनाया था रनिंग रिदम उन्होंने किसके लिए कहा था उन्होंने ये वर्ड यूज किया था एक ऐसा कॉमन रिदम जो सिक्सटीन सेंचुरी से नाइनटीन सेंचुरी तक यूज हुआ था दूसरा था स्प्रंग रिदम अ फूल इज रिवर्स्ड इन दी नियरली एवरी लाइन सो इट इज नॉट फूल एक्चुअली फूट सो इट इज फूट इज रिवर्स्ड इन नियरली एवरी लाइन आप लोग देख सकते हैं ये है आपका एक जो फूट है वो एवरी हर लाइन में रिवर्स कर दिया जाता है उनकी एक पोएम है द विंड हावर इज द एग्जाम्पल ऑफ इज यूज ऑफ अलेक्ट्रिटिव मीटर और उन्होंने विंड हावर में अलेक्ट्रिटिव मीटर यूज किया था उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका टी एस एलियट टी एस एलियट के बारे में बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वैसे टी एस एलियट के बारे में डिटेल एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपनी चैनल पर डाल चुका हूँ बट फिर भी देख लेते हैं क्योंकि मॉडर्न पीरियड मैंने आप लोगों को जैसे प्रॉमिस किया था पूरा कंप्लीट एक वीडियो में होगा सो टी एस एलियट एटी एट टू नाइनटीन सिक्सटी फाइव वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी ही हैज इमेंस इन्फ्लुएंस ऑन इंग्लिश पोइट्री जो टी एस सिलियट है वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एक पॉइंट हैं उनके कुछ वर्क्स हैं और दी गोस्ट में उन्होंने काम किया था दी गोस्ट जो एसोशिएटेड है किससे ये इमेजिस्ट जो राइटर्स थे ग्रुप था उससे था एसोशिएटेड 
ही वॉज एन असिस्टेंट एडिटर यहाँ पे वो असिस्टेंट एडिटर की की तरह उन्होंने काम किया था उन्होंने द क्राइटेरियन में भी काम किया था एंड नाइनटीन ट्वेंटी थ्री ही स्टार्टड वर्किंग इन इन दैट एंड फेवर एंड फेवर में भी उन्होंने काम किया था ही बिकेम डायरेक्टर नाइनटीन फोर्टी एट ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज नाइनटीन फोर्टी एट में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था परफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन दीज आर एज पॉइम्स सो दिस वॉज हिज फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश इन नाइनटीन सेवनटीन जो परफ्रॉक एंड ऑब्जर्वेशन था वो उनका पहला वर्क है एंड इट पोर्ट्रेस द बोरेडम एम्टीनेस एंड पेसिमिज्म ऑफ द वर्ल्ड इज इन बिटर एंड सटायरिकल वर्सेज तो यहाँ पर आप लोगों को दो तीन वर्ड जो हैं वो मॉडर्न एज को सिग्निफाई uh, करते हैं बोरेडम एम्टीनेस पेसिमिज्म तीन जो वर्ड हैं वो इम्पोर्टेंट है फिर आया जेरेंशन जेरेंशन जो है एलियट्स फ्री अडेप्शन ऑफ द ब्लैंक वर्स द लेटर एल्जेबेसन डोमेटिस्ट तो उन्होंने जो जेरेंटिन में यूज किया था वो ब्लैंक वर्स का यूज किया था द वेस्टलैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइटिक डॉक्यूमेंट ऑफ दिस वेस्टलैंड जो है वो 1922 में पब्लिश हुआ था और जो ये है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइटिक डॉक्यूमेंट भी है The Hollow Man in नाइनटीन ट्वेंटी फाइव उन्होंने हॉलो मैन अ टेरिफाइंग एक्सपोजर ऑफ द मीनिंग लेसनेस ऑफ लाइफ विदाउट बिलीफ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जो हॉलो मैन है उसमें उन्होंने क्या आ, शो किया था एश वेंडे वेंसडे एश वेंसडे नाइनटीन थर्टी में पब्लिश हुआ था शो अ न्यू फेज इन द पोइट्स डिवेलपमेंट ही बिकेम अ रिलीजियस पोइट Here, Ash Wednesday, 1930, and Four Quartets, 1944, expresses his intense zeal for the religious truth. So, यहाँ पर इसी तरह से questions पूछे जाते हैं कि जो religious truth के बारे में उन्होंने बात की थी, वो किस में की थी? तो उन्होंने Four Quartets में बात की थी. अगर हम कहें कि उनकी life का एक जो नया phase था, poets development to become a religious poet, तो ये उन्होंने Ash Wednesday में उन्होंने एक्सप्रेस किया था इसको हॉलो मैन में उन्होंने क्या किया था एक जो सॉडिड रियलिटी सी मीनिंग लेसनेस उन्होंने लाइफ के बारे में बताई थी सो दीज आर सम नोट्स ऑन टी एस एलियट नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू थ्री पॉइंट्स हु फॉलोड टी एस एलियट टी एस एलियट के जो फॉलोअर्स थे उनमें एडिट सिटवेल रिचर्ड चर्च और रॉबर्ट ग्रेव्स ये इम्पोर्टेंट है एडिट सिटवेल द वुडन पी In 1920 and bucolic comedies like Iliad, she exposes the futility and artificiality of modern life. So, ये सारी चीजें हमें T.S. Eliot में भी देखने को मिलती हैं कि जो artificiality, futility और meaninglessness जो है वो T.S. Eliot की के works में हमें देखने को मिलता है और यही उनके followers के work में भी देखने को मिलेगा. Richard Church New from the mountain and the twentieth psalter, he was influenced by Eliot's and Imagism. So, जो Richard Church थे वो Eliot, T.S. Eliot और Imagism दोनों से influenced थे. Robert Graves, his famous poem uh, "Certain Mercies" exposes the spiritlessness of modern men in terse and clear language. Now, the next one is the Oxford poet. अब Oxford poets को देखते हैं. What was common in these poet? जो Oxford poet थे उनमें common कौन कौन सी चीजें थी Innovative and experimental modernness. Second is more intellectual and less emotional appeal. यहाँ पे intellectual ज्यादा थे और emotional appeal कम थी Their political involvement with communism was born of a sense of guilt and pity. Show the influence of influence of Freud. इनका जो Oxford poet थे उनमें Freud का हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है सिनेसिज्म एंड सटाया दोनों यूज किए इन्होंने और इन्फ्लुएंस्ड बाय इमेजिज्म फ्रेंच सिंबलिज्म एंड हॉपकिंग्स एलियट्स इनोवेशन तो ये सारी चीजें हमें ऑक्सफोर्ड पॉइंट्स में देखने को मिलती हैं तो जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऑक्सफोर्ड पॉइंट्स हैं वो हैं आपके डब्ल्यू एच ऑर्डन नाइनटीन He was the leader of Oxford poet. जो W. H. Auden है वो आपके leader of uh, Oxford poets हैं Influenced by Marx and Freud. जो Oxford poets से वो Marx और Freud या psychology uh, से related uh, चीज़ें लिखते थे Poems and orators उनका work है His poetry expresses contemporary political tension. 
सोशल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट वो उनकी पोइट्री है जो डब्ल्यू एच ऑर्डन की पोइट्री है वो क्या शो करती है पॉलिटिकल टेंशन सोशल एंड इकोनॉमिक अनरेस्ट सेकेंड फेज ऑफ हिज पोइट्री जो डब्ल्यू एच फेडन ऑर्डन है उनकी जो सेकेंड फेज ऑफ पोइट्री है उसमें नाइनटीन थर्टी नाइन में ही इमाइग्रेटेड टू यू एस ए वो यू एस ए चले गए हिज फेथ वॉज डिस इल्यूज बाई जर्मन सोवियत पैक्ट ऑर्डन गेव ऑफ कम्युनिज्म एंड हिज पोइट्री टुक रिलीजियस टर्न यहाँ पर देखिए कि जो ऑक्सफोर्ड पोइट्स थे वो कम्युनिज्म की तरफ उनका झुकाव था लेकिन जैसे ही जर्मन और सोवियत पैक्ट हुआ तो ऑडियन इस बात से डिस हार्ट uh, हुए और उन्होंने कम्युनिज्म का त्याग कर दिया छोड़ दिया और उनकी जो पोइट्री थी वो किस तरफ चली गए रिलीजियन रिलीजन की तरफ चली गए कुछ उन्होंने लिखा जैसे कि शील्ड ऑफ एकलीस 1949 होमेस ऑफ सिलियो अबाउट द हाउस इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यट्स द मोस्ट अकम्पलिश टेक्नीशियन नाउ राइटिंग पोइट्री इन इंग्लिश स्टीफन स्पेंडर ने उनके बारे में कहा था कि जो सबसे काबिल एक टेक्नीशियन है वो अब पोइट्री लिख रहे हैं स्टीफन स्पेंडर वन ऑफ द ब्रिटेन मोस्ट डिस्टिंग पॉइट जो स्टीफन स्पेंडर थे वो बहुत ही डिस्टिंग पॉइट थे यू कैन सी द कॉम्बिनेशन ऑफ हिज कमिटमेंट टू लेफ्ट विंग पोलिटिकल आइडियोलॉजी विद हिज ओन फीलिंग एंड इमोशंस उनका जो एक कमिटमेंट था लेफ्ट विंग की तरफ ये सब देखने को मिलेगा आपको उनके कुछ वर्क्स हैं पोएम्स वियना द स्टिल सेंटर र्यून्स एंड विजन पोएम ऑफ डेडिकेशन द एज ऑफ बींग वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड नेक्स्ट जो राइटर है जिनके बारे में हम बात करेंगे वो है आपके सेसिल डी ल्यूस सेसिल डे ल्यूस जो थे उन्होंने कुछ वर्क्स लिखे हैं अ होप फॉर पोइट्री ये आपको बस यहाँ पे लिस्ट जो है वो देखनी है अ होप फॉर पोइट्री स्टार्टिंग पोइंग एंड द पोइट्रिक इमेज द बरी डे हिज ऑटोबायोग्राफी हिज पोइट्री वॉल्यूम्स ही यू कैन सी द नोट्स ही केम एज अ ब्रिलियंट क्रिटिक इन दिस वर्क and he translated Virgil's work as well. जो सेसिल डे लुइस थे उन्होंने वर्जिल के कुछ वर्क थे उनको ट्रांसलेट भी किया था और अ होप फॉर दी पोइट्री इसमें उन्होंने एज अ क्रिटिक काफ़ी अच्छा लिखा हिज पोइट्री वॉल्यूम्स फ्रॉम फीदर टू आयरन एंड द मैग्नेटिक माउंटेन द टाइम फॉर डांस क्रिश्चन ईव ओवर ओवरचर्स टू डेथ वर्ल्ड ओवर एंड इटालियन विजिट एंड पीजेनस तो ये उनके कुछ पोइट्री वॉल्यूम्स थे लुइस मैक न्यूस जो लुइस मैक नेस थे ही लिव बिटवीन नाइनटीन जीरो सेवन टू नाइनटीन सिक्सटी थ्री एंड द अर्थ कंपेल्स यहाँ पे जो नोट है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ही वॉज एसोशिएटेड टू ऑर्डन एंड स्पेंसर बट ही वॉज मोर डिटेस्ट पोलिटिकली देन देन दे सो ही वॉज लुइस मैकनीस के बारे में बात करें तो वो पोलिटिकली डिटेस्ट थे वो बाकी जो लोग थे वो पोलिटिकल ज़्यादा इन्वॉलमेंट था उनका लेकिन लुइस मैकनीस जो थे उनका पोलिटिकल इन्वॉलमेंट कम था ही एक्सप्रेस द एंग्विश ऑफ द एज ऑफ मशीन तो वो उन्होंने एंग्विश जो कष्ट थे उस टाइम के उनको एक्सप्रेस किया अपनी पोइट्री में द अर्थ कंपेल्स प्लांट and fenton the bird offering autumn seagull the other wing and vegetation the burning perch ye unke work the to ye jo video hai wo kafi uh, isko hum carry on karenge kuch aur uh, jo topic hain jo bach gaye hain abhi the neo romantics ke bare mein baat karenge aur apocalyptic moment jo tha modern uh, literature mein uske bare mein baat karenge uske baad hum prose ke bare mein baat karenge और मॉडर्न नावल जो थी और जो नावलिस्ट थे ट्वेंटी सेंचुरी के बारे में उनके बारे में बात करेंगे डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही साथ कुछ जो स्टीम ऑफ कॉन्शियसनेस नावल थी नावल के टाइप हैं सो नियरली टेन पेज आर रिमेनिंग सो इट विल बी टू लॉन्ग वीडियो सो आई होप यू लाइक द वीडियो सो गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो इफ यू got some idea about modernism if you wish to buy all the notes you can directly whatsapp me see you in next video